இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் அபிராமி ரைஸ் இதன் சுவை மனதில் நிற்கும் என்றென்றும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இப்போ இருக்கும் மெம்பர்ஸ் மேலே வச்சாலும் குறிப்பாக விஷால் அவர்கள் மேலே தொடர்ந்து அவ்வளோ பெரிய விமர்சனங்கள் இருக்கு வேற என்ன சொல்றது இல்லை எல்லா மெம்பர்ஸும் இருக்கிறாங்க பொருளாளர்லாம் நீங்கள் இருக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க பட் ஸ்டில் மேஜரான கன்சர்ன் வந்து விஷால் அவர்கள் மேலே இருக்க மாதிரி இருக்கு என்னை பற்றி பேசின எழுதுவீங்களா நீங்கள் அதை பற்றி பேசின எழுதுவீங்களா ஸோ மீடியா வெளிச்சதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க மீடியா வெளிச்சதுமா சார் இப்போ விஷால் அவர்கள் கண்டஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்கே நேரில் அவருக்கு வந்து என்னது பெரிய போராட்டம் வந்து வேட்புமணி நேரிக்கப்பட்டு இதெல்லாம் வந்துச்சு இந்த விஷயம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நான் அந்த அரசியலுக்குள்ளே நான் போக விரும்பல அது நான் என்ன சொல்கிறது அவர் ஆதரிக்கணும் எதிர்க்கணும் அப்படிங்கிற எதுவும் இல்லை அது அவருடைய விருப்பம் அவர் போனார் அவர் பண்ணார் அவ்வளோதான் நான் அந்த இதுக்குள்ளே நான் என்ன கருத்துக்கள் தெரிவிக்க வேண்டாம் நினைக்கிறேன் அடுத்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூர்யாவோட இருக்குது அதுவும் செல்வராகவன் சார் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு டெட்லி காம்போவாக தெரியுது ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸ் என்ன இதுவாக தேசம் சொல்லுங்கள் எங்களுக்காக ஜனவரியில் வந்து தொடங்கிறதுக்கான திட்டமிடல் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி பண்ணுற ஒரு படமாக வரும்னு நம்புறோம் இல்லை முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் டைம் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயம் அது வந்து தேவைப்படுது அதை வந்து சரியாக பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான முயற்சிகளில் வந்து குறைவு இல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ சீக்கிரம் அதை வந்து சரியான நேரத்தில் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு அடுத்த படமும் வந்து அப்படியே சூர்யா அவர்களோட தான் படம் இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் லோகேஷ் அவர்களோட அது கன்ஃபார்ம் நியூஸ் தானா இல்லை 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 அந்த படம் சூர்யா அவர்களோட இல்லை இல்லை நம்ம நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் வெவ்வேறு எல்லா நம்மளோட இயக்குநர்கள் நமக்கு நம்மளோட தோற இயக்குநர்களோட ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது கால நேரங்களில் வந்து அமைஞ்சு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் பட்டு ஸோ அடுத்த படம் வந்து கார்த்தி அவர்களோடையும் லோகேஷ் அவரும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அது லோகேஷோட நாங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்ட் அது கார்த்தியா சூர்யாங்கிறது நான் டிசைட் அவளைங்க படமா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 தீர நதியார் மூன்று படத்துக்கு வந்து ஹச்வினாத் அவர்கள் வந்து விஜய் அவர்கள் பாராட்டினாங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தி கேள்விப்பட்டோம் அது உண்மையா என்ன சொன்னார் அவர் நல்லா இருந்து பிடிச்சிருந்து பாராட்டினாருன்னு சொன்னார் சரியான வார்த்தை எக்ஸாக்ட் வேர்ட்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் ஓகே பட் சொன்னது உண்மை தான் அதே போல் தீர நதியார் மூன்று படம் ரிலீஸ் ஆனப்போ நீங்கள் நிறைய ட்வீட்லாம் போட்டிருந்தீங்க அது ஒருத்தர் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருந்தார் என்னென்னா அவர் ஓவர்சீஸில் இருக்கார் எனக்கு இந்த ஏரியாவில் படம் ரிலீஸ் ஆகலை நான் என்ன பண்ணணுன்னு கேட்டிருந்தார் அதுக்கு நீங்கள் ரிப்ளை அனுப்பிச்சிருந்தீங்க வாட்ச் இட் ஆன்லைன் பட் ஆனால் அந்த நல்ல விலைக்கு வேறு யாருக்கா காசை பே பண்ணிடுங்க டொனேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு பட் இது ஒரு வகையில் வந்து பயிரசி என்டர்டெயின் பண்ணுற வழியாக இருக்காது என்னோட ஏலாம் மெயின் சொல்கிறேன் நான் வேறு என்ன பண்ண முடியும் இல்லை இருந்தாலும் பட் அது என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்காதா பாருங்கள் பட் டொனேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா வந்து நீங்களும் ஒரு வகையில் சரி ஓகேப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிருது இல்லை அது பார்க்க நேர்ந்தால் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஏ இது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா விஷால் அவர்கள் வந்து ஹச்ராஜா நெட்டில் பார்த்தேன்னு சொன்னப்போ கடுமையாக கண்டனம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க அது மாதிரி நெட்டில் எப்படி பார்க்கலாம் அது ஒரு அரசியல் தலைவர் வந்து பார்த்துட்டு இப்படி பண்ணுறது வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி வர்றாரு சார் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் உங்கள் படம் நல்லா இருந்துச்சு சார் அது தேட்டரில் போய் பார்க்க முடியல சார் இதில் தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க ப்ரொடியூசர் கேட்குறீங்களா சார் பரவாயில்ல உண்மையில் பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் சார் என்ன பண்ண முடியும் அது அந்த மாதிரி தான் அது நீங்கள் நாங்கள் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் புரியாதவங்ககிட்ட நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியும் கே ஸோ தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு தான் இருக்குது அது சார் இருக்குது நம்ம கேட்காதையும் திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்த தான் முடியும்ப்பா ஐ மீன் இது வந்து வெயிட் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் திரும்ப வலியுறுத்த தான் முடியும் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் இருக்கிறவங்க மேலெல்லாம் போய் கல் எடுத்து விசிட்டாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா கார்த்திக் நாராயணன் வந்து அவரோட துருவங்கள் பதினார் படம் ரிலீஸ் ஆன டயத்தில் அவர் ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் என்னென்னா எங்கள் எடிட்டர் கிட்ட கூட இவ்வளோ பெரிய ஹஸ்டி காப்பி இருக்குமான் தெரியல ஃபோர் கேலாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்களா பா அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் ராக்கர்ஸ் தான் அனுப்பியிருந்தார் ஸோ ஒரு ஃபோர் கே காப்பி ஒரு எடிட்டர் கூட இருக்காது அவர் கற்பனை தான் சொல்கிறாரு பட் ஃபோர் கே காப்பி மாதிரி ஒரு காப்பி வந்து ஒரு தமிழ் ராக்கர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அந்த டீமில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்கணும் அல்லது ஓவர்சீஸ் கொடுக்குற பிரிண்ட்டில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கணும
இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க நடிகர் சங்கத்தில் நீங்கள் உங்கள் டீம் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு டீம் வந்தாச்சு ஸோ நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டீங்களே நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா வணிகம் உள்ளே எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நிறைய பேர் முன் வைக்கிறாங்க பாலிவுட்டில் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் அதிகமாக முன் வைக்கிறோம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணும் இல்லை நீங்களும் வைக்கிறீங்க இங்கே ஃபேன்ஸ் கூட வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே சொல்கிறதுனா ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இல்லை என்ன தான் காரணம் அதுக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் புக்கிங் வந்து கொண்டு வந்தால் அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் ட்வீட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ட்ராக் பண்ணுறவங்க அவங்களாம் வந்து நீங்கள் பாட்டு ஒரு கணக்கு சொல்லிடுறீங்க நம்ம கேட்டுட்டு சொல்லணும்ல இல்லை அந்த கணக்கே வந்து தயாரிப்பாளர்கிட்ட ஒரு கணக்கு இருக்குது டேரக்டர்கிட்ட ஒரு கணக்கு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கும்போது எதுக்கு எந்த கணக்கு ஜென்வின் வரும் கணக்கு இருக்கும் தயாரிப்பாளர்கிட்ட தான் கணக்கு இருக்கும் ஒரு படத்தினுடைய வரவு சார் இப்போ தயாரிப்பாளர்கிட்ட கேட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து போடலாம் இப்போது இந்த கணக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபேன்ஸ் வந்து அவங்களா ஒரு அவங்க பிடிச்ச தலைவர்கள் படம் வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே நூறு கோடி இரநூறு கோடின்னு சொல்லிடுறாங்க அது ப்ரொடியூசருக்கு எந்த மாதிரி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துது அதை உண்மைன்னு நம்பக்கூடிய நடிகர்கள் சில நேரத்தில் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய டெக்னீஷியன்ஸோ அவங்க வந்து அவங்க நடித்த படம் பெருசாக ஓடுறப்ப அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய படங்களில் அவங்களுடைய சம்பளத்தில் அது சார்ந்து உயர்த்தும் போது அது அடுத்து வரக்கூடிய தயாரிப்பாளரில் பாதிக்கும் இப்போ இன்னொருத்த முன் வைக்கிறது என்னென்னா நடிகர்களோட சம்பளத்தை கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் பல பேர் வந்து தொடர்ச்சியாக முன் வச்சுட்ருக்காங்க அது குறித்து எதுவும் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கப்படுமா இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா நிச்சயமாக அதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே போல் அதிகமாக உச்சரிக்க போயிட்ட பெயர்னு பார்க்கும்போது இப்போ தமிழ் ராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வந்து அதிகமாக உச்சரிக்கப்பட்டு வருது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆடி லஞ்ச் பிரச்சனை கூட அவங்களால ரொம்ப ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் வந்து சொல்கிறாங்க இது மாதிரி இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் நீங்கள் பதவியேற்ற பிறகு உங்கள் டீம் பதவியேற்ற இருந்த எட்டு மாதங்களில் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னங்களா சார் அவங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து உடனடியாக கிடைக்கிறத வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் கிடைக்காத மாதிரி வெளியே லீக் ஆகாத மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் பட் இது எகெயின் அது வந்து அரசும் திரையரங்கு உரிமையாளர்களும் அதை வந்து முன்னெடுத்து அதை வந்து பண்ணணும் கேம்ப் ரெண்ட்டு தான் மாஸ்ட்டு வெளியே போகிறது ஓகே ஆனால் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஒரு இடத்துல வந்து விஷால் அவரில் வந்து ஒரு கோவையில் ஒரு தேட்டரில் வந்து திருட்டு எழுதி எடுத்திருந்தாங்க அதை ப்ரிண்ட்டை வச்சு எந்த தேட்டரில் எடுத்தாங்க அது எல்லா படத்துலேயும் பண்ண முடியும் அதுக்கான நம்ம இதை கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் அது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் பட் அதை அந்த பைரசி செல்லினுடைய சைஸ் ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது இப்போ என்னென்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நேற்று ரிலீஸ் ஆன கொடிவிரன் படத்தோட பிரிண்ட் கூட இப்போ வந்துருச்சுன்னு கேள்விப்பட்டேன்னா ஸோ இவ்வளோ தூரம் ஒரு படத்தோட இது வந்து நேற்று ரிலீஸான படம் கூட வருது அப்படியே ஒரு விஷயம் இங்கே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு புரிய மாட்டேங்குது இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை ப்ரொடியூசரோ யாரோ வந்து ஒரு படத்தினுடைய காப்பி ஒன்று எடுத்து பிரிண்ட் எடுத்து இந்தாப்பா நீ வந்து போட்டுக்கன்னு யாரும் கொடுக்கறது இல்லை சரி திருடப்படுது ஸோ இப்போ வந்து கருப்பாடு உள்ள இங்கே இருக்குது எல்லா பக்கமும் இருக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய சிண்டிகேட் மாதிரி அவங்க ஏலம் விடுறாங்க யாரு ஒரு கேமரா வச்சு ஒரு ஒரு இதை வந்து ரெக்கார்டு பண்ணி தர்றீங்களோ உங்களுக்கு இத்தனை ரூபான்னு சொல்லி போட்டு ஏலம் விட்டு யாரோ ஒருத்தன் வந்து அந்த அன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்குன்னு ஏதோ ஒரு தியேட்டரில் கேமரா வச்சு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்துட்டு எடுத்து கொண்டு போய் ஷூட் பண்ணி கொண்டு போய் தர்றோம் அப்போ இது யார் தடுக்கணும் திரையாளர்கள் தடுக்கணும் அப்படி வந்து எடுக்க அலோவ் பண்ற திரையரங்கு உரிமையாளர் மேலேயோ இல்லை அங்கே எடுத்தவங்க மேலேயோ அரசு நடவடிக்கை எடுத்து காப்பாற்றணும் இது ஒரு 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 தொழில் அல்லவா அந்த தொழிலுக்கு அரசு இத்தனை சதவீதம் வரி விதிக்குது இல்லை அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அந்த தொழிலை த காப்பாற்றுறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை அரசு துரிதமாக செய்யணும் பட் அரசுக்கான கெப்பாசிட்டி லிமிட்டடாக இருக்குது அதை வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம அது காப்பாற்றும் பட்சத்தில் இந்த தொழில் இன்னும் நல்ல அளவில் இல்லை சார் இப்போ அந்த விஷால் அவர்கள் வந்து கோவை திரையரங்கில் திரையரங்கில் தான் எடுக்கப்பட்டுதுன்னு சொல்லி லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணுற அளவுக்கு உள்ளே வந்தாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுக்க முடிஞ்சது இன்றைக்கி எல்லா படங்களுமே தமிழ் ராக்கர்ஸில் வருது எந்த படத்தையும் விட்டு வைக்கிறது எல்லா படத்தையுமே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ராக்கர்ஸில் மட்டும் வருது இல்லை நிறைய வெப்சைட்டில் வருது நிறைய வெப்சைட்டில் வருது எவனோ ஒருத்தனுக்கு கிடைக்குது இல்லை அதான் அவங்களுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணி இல்லை இப்போ அது என்னென்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை ப்ரிண்ட்டை நீ எக்ஸாமின் பண்ண முடியும் இங்கே கியூப்பில் கொடுத்தா எக்ஸாமின் பண்ண முடியும் எந்த தேட்டரில் வந்து அந்த மாதிரி
நான் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன் என்னடா கேரளாவில் அந்த பைரசி அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அவங்க என்ன மாதிரி யுக்திகள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நினைக்கிறீங்க ஒத்துமையாக இருக்காங்க அரசு உடனடியாக துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கு சரி அவ்வளோதான் வேறு எது ஸோ இங்கே அரசு ஒத்துழைச்சா உடனே நடவடிக்கை எடுத்தால் இங்கேயும் கம்மி பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒத்துழைப்பு வேணும் இங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்குது இங்கேயும் பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை அவங்க வைக்கிற குற்றச்சாட்டுலாம் பார்க்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் சொன்னீங்க இத்தனை மாதத்தில் க்ளோஸ் பண்ணப்படும் சொன்னீங்க எங்கே ஆகலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தான் முன் வைக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க மூணு மாதத்தில் வந்து கண்டிப்பாக பயிற்சி கண்ட்ரோல் பண்ணப்படணும் பட் மூணு மாதம் தாண்டிடுச்சேன் தான் அவங்களும் வைக்கிறாங்க எங்களுடைய நாங்கள் சில விஷயம் அவங்களுடைய ரெவன்யூ வந்து கட்டவுன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் இது பண்ணி நாங்கள் ஓரளவுக்கு அவங்களோட ரெவன்யூ கட்டவுன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இல்லை அது குறித்தும் வந்து ஒரு விமர்சனம் வந்துச்சு என்னென்னா அது வந்து தமிழ் ராக்கர்ஸோட ட்விட்டர் அஃபிஷியல் ஹேண்டிலே கிடையாது வந்துட்டே தான் இருக்கும் இல்லை அது அது குறித்து வந்து இன்னொரு மீம்ஸும் வந்துச்சு இடத்துல பார்த்தேன் அந்த ட்விட்டரில் வந்து அந்த அவங்களோட சைட்லேயே வந்து ஸ்க்ராலிங் போச்சான் அது மாதிரி எங்கள் ட்விட்டர் ஹேண்டிலே கிடையாது எங்களை யாரும் பிளாக் பண்ண முடியாதுன்னு நீங்கள் வேறு அதுக்கு ரீட்வீட்லாம் பண்ணியிருந்தோன்னே எது உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது இது எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது இது கண்டினியூஸான ஒரு முயற்சி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு 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 சிஸ்டமாக நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து கட்டவுன் பண்ண போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் மக்களிடையே அந்த பொருளுக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கப்போ கண்டிப்பாக அதனுடைய லீக் இருக்க வயசு இது சினிமாவை மட்டும் கிடையாது எல்லா பொருள்லேயும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் மற்ற விஷயங்களுக்கு அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக இருக்கிறதுனால அதில் வந்து பைரசி வந்து ஒரு பெரிய கிரைமாக கருதப்படுது இங்கே இது வந்து ஒரு சாஃப்ட் காப்பிங்கிறதுனால இது இது வந்து அந்தளவுக்கு இது சாஃப்ட் கிரைமாக கருதப்படுது இதுக்கு இந்த கேஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து தண்டனையும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதோட நடவடிக்கைகள் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் இதை வந்து ரொம்ப தைரியமாக செய்கிறாங்க இப்போ தமிழ் ராக்கர்ஸோட ஆட் சென்ஸோட வர ரெவன்யூ வந்து பிளாக் பண்ணியாச்சா ஆமாம் பட் ஆனால் அவங்க சைட்டில் வந்து இல்லை நாங்கள் எங்களை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்க மாதிரிலாம் வந்து போடுறாங்களே அவங்களோட ரெவன்யூனுடைய கெப்பாசிட்டியை குறைச்சிருக்கும் ஆட் சென்ஸு மூலமாக வர ரெவன்யூ குறைச்சிட்டீங்க பட் மற்ற ரெவன்யூ வந்துட்டு தான் இருக்குது வந்துட்டுருக்கு அதை மறுபடியும் கண்டினியூஸாக நாங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணி ஓகே கண்டிப்பாக எங்களுடைய முயற்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ இன்னொரு கேள்வி வருது என்னென்னா இப்போ இருக்க இந்தியாவில் இருக்க சைபர் செல் வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்களோட வேலைகளை கொஞ்சம் துரிதமாக செய்யாமல் இருக்காங்களா ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வரும்போது நீங்கள் மட்டும் இல்லாமல் பல பேர் வந்து இதுக்கு வந்து இது பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் வரும்போது அவங்க ஏதோ துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்கலையோ அப்படின்னு தோணுது இன்னும் இன்னும் வேகமாக எடுக்கலாம் அடுத்த நல்லா இருக்கும் ஸோ ஆனால் இப்போ தமிழ் ராக்கர்ஸ் அப்படின்னு டெலகாம் கம்பெனிஸோடைய கையில் இருக்குது டெலகாம் கம்பெனிஸ்கிட்ட வந்து நம்ம கொண்டு போய் நம்ம கொடுக்குறோம் இது வந்து கவர்மெண்ட்கிட்ட நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இந்த வெப்சைட் இந்த பேஜஸில் வந்து எங்களுடைய கண்டென்ட் வந்து இதுவாக இருக்குது காப்பிரைட்டு வாங்காமல் இவங்க வந்து கண்டென்ட் இந்த பேஜஸில் போட்டிருக்காங்க இது மக்களிடையே போகிறப்ப எங்களுக்கு லாஸ் வருதுன்னு நாங்கள் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறப்ப அதை அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டெலகாம் கம்பெனிக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி டெலகாம் கம்பெனிஸ் நாங்கள் அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் சரி அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் இப்போது ஒரு ட்ரெண்ட் ஃபாலோ வர மாதிரி தெரியுது என்ன அப்படின்னா படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவார்டுக்கெலாம் அனுப்பிச்சி அவார்டு வாங்கிட்டு அதன் பின்னால் ரிலீஸ் பண்ணுற ட்ரெண்ட் வந்து பார்க்க முடியுது இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது என்னென்ன நல்ல விஷயம் நடக்குது சில நேரங்கள் அந்த அது உதவியாக தான் இருக்குது காக்கா முட்டை எடுத்துக்கலாம் கொற்றம் கடிதல் எடுத்துக்கலாம் அருவி எடுத்துக்கலாம் தரமணி மாதிரியான படங்கள் அது ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு போய் வர இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக அதுதானே ஃபெஸ்டிவல் உருவான இது எதுக்காக அதை அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வர்த்தக காரணங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த படத்தை வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் பார்த்து அந்த படம் பிடிச்சி போகிறப்போ அந்த ஃபெஸ்டிவலில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு 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 பொருளை விற்கிறப்ப நீங்கள் எதை முன்னிலைப்படுத்தணும் நீங்கள் ஹீரோ படங்கள் அது ஓடுது அப்படின்னா அது என்னென்னா அதை அவங்கள முன்னிலைப்படுத்துறதுனால ஹீரோக்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறப்போ அந்த படங்கள் வந்து ஹீரோ ஓரியன்ட் படங்கள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக விற்கப்படுது அப்போது சின்ன படங்கள்ங்கிறப்ப நீங்கள் அதில் எதை முன்னிலைப்படுத்துங்க எல்லாமே நியூ ஃபேஸ் ஆகும் நியூ டெக்னீஷியன்ஸாகவும் இருக்கிறப்போ அதில் பிராண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லாதப்போ அதை படம் தவிர்த்து அதை தாண்டி வெளியே ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது ஸோ இந்த அவார்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முன்னிறுத்திப்படுறதுனால வந்து நிறைய கலெக்ஷன் இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு ஒரு சில படங்கள் இப்போது ஜோக்கர் ஒரு படம் வந்த டைமில் அது சாதாரண
அது நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்தாலும் கண்டிப்பாக அது வேறு ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கும் நம்ம நினச்ச மாதிரி இல்லையே இது வேறு மாதிரி இருக்கேங்கிறது கண்டிப்பாக தோணும் ஆனால் நல்ல மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப பயங்கரமாக டிப்ளமேட்டிக்காக பதிலாக இருக்குது ஒரு மக்கள் எதிர்பார்க்கலாம் சில விஷயங்களை பார்க்கும்போது இந்த படத்தில் ஆக்ஷன் இருக்கும் அல்லது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயம் இதில் எல்லாம் கலந்து கலவையாக இருக்கும் ஒரு ஒரு ஆடியன்ஸாக என்னெல்லாம் ஒரு படத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதில் ஓரளவுக்கு அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் நீங்கள் பண்ணுற படங்கள் பார்க்கும்போது கதைக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பின்னாடி நிறைய விஷயம் பார்க்குறீங்க ஸோ உங்ககிட்ட கதை சொல்ல வரும்போது எத்தனை டீம் வந்து இந்த கதையை கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் போய் தான் வந்து உங்ககிட்ட வருமா அப்படி இல்லை டிஃபன்ஸ் இல்லை ஒரு டீமாக தான் கேட்பீங்களா கதை கேட்குறதும் ஒரு டீம் தான் ஆமாம் அது இல்லை எல்லோரும் அது ஒரு படமாக தான் அணுகும் இந்த படம் வர்றப்ப என்ன மாதிரியான விமர்சனங்கள் இந்த படத்துக்கு வரும் எப்படி இந்த படம் ஏற்றுக்கப்படும் அப்போது இந்த படத்துக்கு என்ன மாதிரியான ஆடியன்ஸ் சைஸ் இருப்பாங்க அந்த சைஸுக்கு என்ன ரெவன்யூ ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ரெவன்யூக்குள்ளே இந்த கண்டென்ட் செட் ஆகுமா இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றா அடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ அந்த எல்லா விஷயங்களையும் அது அனுபவம் கொடுக்குற ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு எனக்கு ஒரு எட்டு வருட அனுபவம் இருக்குது இல்லையா அந்த அந்த அனுபவம் என் கூட இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர்களாகட்டும் என் பிரதர் ஆகட்டும் அவங்க எல்லாருமே ஒரு 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 செட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு இதுக்கு முன்னாடியான படங்கள்ல இருந்து கற்றுக்கிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொரு படமும் லேர்னிங் தான் நீங்கள் அந்த புக்கை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்லாம் இல்லை அது எப்போ இது பண்ணாலும் ஏதோ நாலு பேஜ் தான் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் சினிமா அவ்வளோ பெரிய ஹியூஜான ஒரு விஷயம் அப்போது அதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து அடுத்தவங்களுடைய வெற்றி தோல்விகளில் இருந்து கரண்ட் மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பார்த்து பார்த்து பயந்து பயந்து பண்ண எல்லா படம் பயந்து பயந்து எடுத்தது தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னைக்கு உங்களுக்கு அது பயம் போகுதோ மக்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய பயம் குறையுதோ அந்த அன்றைக்கி கண்டென்ட்டுடைய குவாலிட்டி குறையும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே போல் அடுக்கடுக்காக வைக்கிற குற்றச்சாட்டில் அடுத்த குற்றச்சாட்டை பார்க்கும்போது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான முதல்ல இருந்த தொகை வந்து ஒரு லட்சம் இப்போ வந்து மூணு லட்சத்து இருபதாயிரம் மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ இப்படி இருந்தாங்கன்னா புது ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் எப்படி சேருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறாங்க அது எதனால் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு சார் நிறைய வேலைகள் இருக்குது இங்கே தயார்பால் சங்கத்தில் நிறைய வேலைகள் இருக்குது அது எப்படி நீங்கள் செய்ய முடியும் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம வாங்கக்கூடிய டொனேஷன்ஸு இந்த மாதிரி இதில் தான் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் ஸோ அப்போது நீங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் செய்வீங்க அது குறை சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறப்பட விஷயம் தானே தவிர்த்து இது வந்து அதில் வந்து ஆரோக்கியமான விஷயமே கிடையாது என்ன என்ன ரெண்டு மூணு வருஷமாக எங்கே இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு வருஷமாக எதுவுமே நடக்கலை இங்கே தூங்கிட்டு இருந்தாங்களா என்ன கும்பகரணம் தூக்கம் போட்டுட்டு இருந்தாங்களா திடீர்னு நினைக்க எந்திரிச்சிட்டாங்க ஏழு மாதத்தில் என்ன குறை சொல்கிறவங்க சும்மா காரணத்துக்காக அது அது வெ வெத்த அரசியல் அது வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதை எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் எதுவுமே கண்ணை மூடிட்டு வேலை நடக்கல வேலை நடக்கல அட்லீஸ்ட் சொன்ன முடிச்சு பார்க்கணும் என்ன நடந்திருக்குது என்ன ஏதுன்னு சமீபத்தில் பார்த்தோம் சினிமா தேட்டர் டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிச்சு பல தரப்புலேருந்து இதை பற்றி விமர்சனம் வச்சாங்க இதுவே வந்து நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது கம்மி பண்ணணும் சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் நூற்றி இருபதுக்கும் அதிகமாகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி விமர்சனம்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த டிக்கெட் ப்ரைஸ் ஹைக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எப்படி பார்க்குறீங்க டிக்கெட் ப்ரைஸ் ஹைக்கு வந்து உங்களுக்கு பெருநகரங்கள் இருக்கக்கூடிய மல்டிப்ளெக்ஸில் தான் ஹைக் ஆகிருக்கு மற்ற இடங்கள்லாம் ஹைக் இல்லை பத்து ரூபா டிக்கெட் வந்து பதினெட்டு ரூபா ஜிஎஸ்டி அதெல்லாம் சேர்த்துமோ பதினெட்டு ரூபா அப்புறம் தொண்ணூத்தி ரூபா டிக்கெட் ஆடியன்ஸ் எங்கே இருக்காங்க பத்து ரூபா டிக்கெட் ஆடியன்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற இங்கே இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற வில்லேஜில் இருக்காங்களா பத்து ரூபா ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல பத்து ரூபாய்க்கு அதுதான் சொல்கிறோம் அரசு நிர்ணயித்திருந்த விலையை பத்து ரூபாயாக இருந்திருக்கலாம் அங்கே வாங்கிட்டு இருந்த விலை பத்து ரூபாய் இல்லை இல்லை இப்போ நீங்கள் அந்த படத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஐம்பது அறுபது எண்பது நூறு அப்படி வாங்கி இன்னைக்கு புக் மை ஷோ இன்னைக்கு தான் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு நீங்கள் புக் மை ஷோங்கிறதுல பண்ணக்கூடிய புக் மை ஷோவோடைய பர்சன்டேஜ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொரு புக்கிங் சீட்ஸ் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அது வெறும் சில சில சதவீதம் தான் மற்ற எல்லாமே வெளியூர்களில் இன்னும் அந்த அதாவது அரசு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் விற்காம தான் நிறைய இடங்களில் டிக்கெட் இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போது பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாயில் இருந்தது முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஓகே இல்லை இப்போ
நாங்க பிரச்சாரம் தானே பண்ண முடியும் அரசு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்டரை ஏன் வந்து பத்திரிகைகளில் கொடுக்குறாங்க எதுக்கு அன்னைக்கு நியூஸ் சேனலில் சொல்கிறாங்க எதுக்காக சொல்கிறாங்க அது மக்களுக்கு சென்றடையும் பட்சத்தில் அந்த விலை குறைப்பு பயனடையும் ம மக்கள் தேட்டருக்கு வராமல் த்ரீ டி டிவிடி இது மாதிரி விஷயங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பல பேர் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு ஸோ வந்து தேட்டருக்கு வராமல் இருக்கிற பட்சத்தில் டிக்கெட் ப்ரைஸ் ஹைக் அப்படிங்கிறது மேலும் அவங்கள பின்தள்ளாதா அப்படிங்கிறது தான் நிச்சயம் பின்தள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அதை ஏன் என்கரேஜ் பண்ணணும் நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணவே இல்லையே இல்லை அதை கொடுத்து ஒரு குறைக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த முன் வைக்கலாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக அதை தேட்டர் ஓனர் ஆல்ரெடி முன் வச்சுருக்கோம் இல்லை அது நூற்றம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கா ஓகே ஃபைன் அதை தாண்டி வேறு செலவுகள் வந்து இல்லாமல் மக்களுக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும்னு தான் நாங்கள் நாங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்க சங்கத்திலிருந்து நாங்கள் இப்போ இன்க்ளூசிவாக ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூசிவாக இருந்தது இப்போ எக்ஸ்க்ளூசிவாக மாறிடுச்சு அது போக முப்பது ரூபா அப்படின்னு வரும்போது கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட்டுங்கிறது நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரூபா வரைக்கும் வந்து வந்துருது ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ பெரிய மிகப்பெரிய கன்சர்ன் எல்லாம் பார்க்குறாங்க பட் அந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி உள்ள மால்களில் வந்து அந்த டிக்கெட் விலையை வந்து நியாயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அது அது கூட வர்ற டிக்கெட் விலைக்கு அப்புறமா வர்றது இருக்குல்ல ஒரு கன்வீனியன்ஸ் சார்ஜ்னு சொல்லி போட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஒரு பக்கம் வருது இல்லையா அதுவோ இல்லை பார்க்கிங்கில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு நூற்றம்பது ரூபா சார்ந்ததோ இல்லை கேன்டீனில் அவங்க செலவு பண்ணக்கூடிய எக்ஸஸான ஒரு ஐநூறு அறநூறு ரூபா அது வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படியான இதுவாக நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாயில் தயாரிப்பாளருக்கு வரக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒரு லட்ச ரூபா கரெக்டாக ஆச்சு அப்படின்னா அதில் எட்டு பர்சன்டேஜ் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் போயிடுது அது போக ஜிஎஸ்டி போயிடுது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் மிச்சம் இருக்குது அது முப்பத்தி ரெண்டு வந்து தேட்டர் ஷேர் போயிடுது மீதி இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு தான் உங்களுக்கு கிட்ட வருது முப்பத்தி ரெண்டு கூட இல்லை அதை தாண்டி மேக்ஸிமம் போயிடுது தேட்டருக்கு போகுது எங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா மொத்தமாக ஒருத்தர் வந்து ரெண்டு பேர் படம் பார்த்து ஒரு படத்தில் செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் தயாரிப்பாளருக்கு வர்றது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஒரு நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றம்பது ரூபா அவ்வளோதான் வருது பேலன்ஸ் வைக்கிறவங்க அவங்க அங்கே கேட்கணும்ல இது ஏன் இவ்வளோ வாங்குறீங்கன்னு ப்ராடக்ட் எங்களுது ஓகே ஓகேங்களா இந்த ப்ராடக்டை பார்க்க வர்றவங்க கிட்ட ஆகக்கூடிய அந்த மற்ற செலவுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்காக இருக்கக்கூடிய செலவு இருக்குல்ல மூணு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய செலவு அதுவும் மல்டிப்ளெக்ஸுகளில் தான் அந்த மல்டிப்ளெக்ஸினுடைய சதவீதம் வெறும் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது சதவீதம் தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் அது மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியுது ஓகே இங்கே இப்போ நம்ம இதில் ஊடகங்களில் பெரிதாக அதை பற்றி பேசப்படுதுன்னா ஊடகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையானவர்கள் போகக்கூடிய இடமாக வந்து மல்டிப்ளெக்ஸுகளும் அவங்க ஆன்லைன் புக்கிங் அதனால் பெரிதாக்கப்படுது அங்கே அது பெரிதாக்கப்படுது மற்ற ஏரியாக்களில் வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது பட் அங்கேயும் வந்து விலை வந்து அதிகமாக விற்கப்போகிறப்ப நாங்கள் விற்காதீங்கன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மக்களை கொடுக்காதீங்கன்னு கேட்குறோம் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கிற அத்தாரிட்டியோ இதுவோ நம்ம கிடையாது அரசு அப்படின்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு கிடையாது நம்ம பிரச்சாரங்கள் தான் பண்ண முடியும் மக்களுக்கு வந்து நீங்கள் அவ்வளோ கொடுக்காதீங்க அரசு நிர்ணயிச்சிருக்குது என்னமோ அதை கொடுங்க ஓகே நம்ம கிட்ட டிக்கெட்டு ப்ரைஸு சார் இங்கே வந்து டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து முப்பது ரூபா போட்டிருக்கு பட் இருபது ரூபா தான் இங்கே கொடுக்கணும் பதினஞ்சு ரூபா தான் கொடுக்கணும் முப்பது ரூபா போட்டிருக்கு நீங்கள் என்னென்னு கேளுங்கன்னா இப்போ நீ எங்கேயோ ஒரு ஒரு பக்கம் உட்காந்துட்ருக்க அங்கே அங்கேருந்து நீ எனக்கு ட்வீட் பண்ணி இது பண்ணுறேன் நீ கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லை அது இதை கூட முறைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தேட்டர் அசோசியேஷனில் கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி தேட்டரில் இருக்கவங்கள கூப்பிட்டு பேசணும் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேசிட்டு தான் இருக்கிறீங்க பேசிகிட்டு தான் இருக்கும் சரி அவங்க சைடான காரணங்கள் நிறையா இருக்குது அவங்க எடுத்து முன் வைக்கிறாங்க அதில் இருக்க ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ ஆடியன்ஸ் வர்றது இல்லை அப்படின்னு அந்த காரணங்கள் அப்போ இதில் எல்லாத்தையும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட கேட்குறப்போ அது அந்த அவ்வளோ செலவு பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கான கண்டென்ட்டு இல்லை அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு நாங்கள் அவ்வளோ செலவு பண்ணுறோன்னா அந்தளவுக்கான கொண்டாட்டம் படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போது இந்த சமநிலைப்படுத்துதல் வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணுறப்ப தான் அது இன்றைக்கி அதே மாதிரி பார்க்கிங் கட்டணமும் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க பத்து ரூபா இருந்த இடத்துல ஏழு ஏழு ரூபா கொண்டாந்துருக்காங்க இருபது ரூபா இருந்த இடத்துல பத்து ரூபா கொண்டாந்துருக்காங்க டூ வீலருக்கு ஸோ இந்த பார்க்கிங் கட்டணம் கம்மி பண்ணப்பட்டாலும் கேன்டீனில் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா பஃப்ஸ் அல்லது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அதில் வந்து ரேட்டு கூட்டிட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயமும் வந்து இங்கே அஞ்சு ரூபா கம்மி
இல்லை இது இது இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் சமீபத்தில் உங்கள் ட்வீட் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் ஒருத்தர் வந்து போட்டிருந்தாரு ஒரு குறிப்பிட்ட திரையரங்க மென்ஷன் பண்ணி இங்கே வந்து பார்க்கிங் கட்டணம் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் ஏன் கம்மி பண்ணது பேசலாமே அப்படின்னு ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இடங்களையும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து அந்த அந்த இடத்துலேயே நம்ம அவருக்கு அதான் சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் பேசுங்க சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பேசுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு கடையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பியை தாண்டி வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு கடையில் கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது ஏன் தியேட்டரில் கேட்கறக்கான தைரியம் உங்களுக்கு இல்லை எல்லா சாமானியர்களும் உள்ளே வந்து இறங்குது ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலிருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ணும்போது இதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஸ்டாண்டே எடுக்க மாட்டிக்காங்க அப்படின்னு வருது ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாண்டை எப்படி எடுக்க முடியும் இல்லை அதுக்கான ஒரு பெஞ்ச் ஃபார்ம் பண்ணி இப்படி இருந்தாங்கன்னா இதுக்கான விஷயங்களை நாங்கள் இப்படி கடனை தெரிவிக்கிப்போம் அதனால் இது வந்து கண்டிப்பாக இப்படி தான் இருக்கணும் முறை பார்த்துக்கு மேற்பட்ட திரையரங்குகள் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கமாக முன்னெடுத்ததை பண்ணணும்னா தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கான அந்த அளவுக்கான என்ன பொருளாதார பலமும் இருக்கணும் அது பலமும் இருக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து அதை எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ண முடியும் பட் அது அரசு வந்து ஒருத்தங்க அதுக்கான அது அப்படி தப்பாக ஒருத்தங்க பண்ணுறப்ப நீங்கள் போய் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு கேஸ் போடலாம் அப்போது ஏன் அதை ஆடியன்ஸ் ஏன் அதை பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் இல்லை அதுக்கு அதுக்கு நான் வந்து நான் ஏன் அதெல்லாம் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கீங்களா நான் போய் திட்டு விசையில் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அதை நியாயப்படுத்துறதுல தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்களே தவிர்த்து நிறைய பேர் அவங்க அவங்களுடைய உரிமையை கேட்டு பெறுறதில் ஏன் எவ்வளோ தயக்கம் ஓகே ஸோ இதுக்கு தான் முறைப்படுத்த முடியும் அதன் பின்னால் வரது வந்து மக்கள் சாமானியர்கள்லாம் பார்த்துக்கணும் நாங்கள் முயற்சியும் பண்ணுறோம் எங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு தான் முயற்சி பண்ண முடியும் அது எங் எங்களுக்கும் ஒரு இது இருக்குல்ல அவங்களுடைய பவர் ஒரு ஒரு துளி கூட அவங்க ஏன் உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க ஓகே ஏன் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கேள்வி சட்டத்தை ஏன் தெரிஞ்சுக்கக்கூடாது அவங்க காசை வந்து ஏன் அவங்க வந்து காப்பாற்றிக்கக்கூடாதுன்னு கேட்குறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் பண்ணி எங்களுக்காக நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ தேங்க்யூ சார் உங்கள் ஃபோனை கையில் எடுத்து யூடியூப் ஆப் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் பிஎன்எஸ் டிவின் சர்ச் பண்ணுங்கள் பிஎன்எஸ் டிவின்ற எங்களுடைய சேனல் பேஜ் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த சப்ஸ்கிரைப்ன்ற வார்த்தையை டச் பண்ண உடனே சைடில் ஒரு பெல் ஐக்கான வரும் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண உடனே அந்த மணிக்கு காது வச்ச மாதிரி ரெண்டு கோடு வரும் கோடு வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேக வேகமாக வரும் எங்களுடைய பெட்டர் வீடியோஸும் வேக வேகமாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் கீப் சப்போர்ட்டிங்கஸ் அப்போ தான் எங்களால் பெட்டர் வீடியோஸ் சுக்கம் தைரியமாக சொல்ல முடியும் இப்பவும் சொல்கிறேன் பெட்டர் வீடியோஸ் சுக்கம்